வணக்கம் நண்பர்களே திருக்குறள் சொற்றொடர்கள் வரிசையில் ஆறாவதாக இன்றைக்கு நாம் பார்க்கவிருக்கிற சொற்றொடர் யான் எனது என்னும் செருக்கு இது முன்னூற்று நாற்பத்து ஆறாவது திருக்குறளில் வருகிறது ஒரு கதை கேட்டிருப்பீர்கள் கடவுளுக்கும் நமக்கும் இடையில் இருக்கிற தொலைவு எவ்வளவு என்று அளக்க வேண்டுமென்றால் அதற்கு ஒரு வழி என்ன என்றால் ஒரு காகிதத்தை எடுத்து நம்முடைய பொருட்கள் என்று நாம் எதையெல்லாம் நினைக்கிறோமோ அதையெல்லாம் பட்டியல் போட வேண்டும் எடுத்துக்காட்டாக என்னுடைய வீடு என்னுடைய கார் என்னுடைய பேனா என்னுடைய லேப்டாப் என்னுடைய யூடியூப் சேனல் என்னுடைய புத்தகம் அப்படி இப்படின்னு நமக்கு என்னுடையது என்று எதெல்லாம் தோன்றுகிறதோ அதையெல்லாம் ஒரு பட்டியல் போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த பட்டியல் எவ்வளவு நீளமாக செல்கிறதோ அந்த நீளம்தான் நமக்கும் கடவுளுக்கும் இடையில் உள்ள நீளம் என்று ஒரு கதை சொல்வார்கள் ரொம்ப சுவையான கதை அந்த கதையில் நீட்டி முழக்கி சொன்ன விஷயத்தையெல்லாம் வள்ளுவர் இப்படி நான்கே நான்கு சொற்களில் சொல்லிவிடுகிறார் என்னுடைய டேஷ் என்னுடைய பேனா என்னுடைய வீடு என்று எழுதி கொண்டே போய் என்ன பயன் எனது என்று ஒரு சொல்லில் முடித்து விடுகிறார் யான் எனது நான் என்னுடையது என்பது ஒரு ஒரு பக்கம் இருக்கு அதில் நீங்கள் ஒரு நூறு பொருட்களை இரநூறு பொருட்களை ஐநூறு பொருட்களை ஆயிரம் பொருட்களை பட்டியல் போடலாம் யான் நான் என்கிற அந்த எண்ணமும் நான் என்கிற எண்ணம் தருகிற கர்வம் செருக்கு செருக்கு என்பது கர்வம் மயக்கம் என்கிற பொருளிலும் பயன்படுத்துகிறார்கள் அது என்ன கர்வம் என்றால் நான் இப்படிப்பட்டவன் நான் இந்த திறமை கொண்டவன் நான் இதை செய்யக்கூடியவன் நான் இதையெல்லாம் சாதித்திருக்கிறேன் என்னால் இதையெல்லாம் செய்ய இயலும் என்கிற அந்த விஷயமும் எனது என்கிறது அந்த பொருட்கள் அது பொருட்களாக இருக்கலாம் அல்லது என்னுடைய திறமை என்னுடைய சொத்து என்னுடைய சேமிப்பு அது போன்ற ஒரு பொருளாகவும் இருக்கலாம் அல்லது ஒரு தொட்டு உணர முடியாத ஒரு விஷயமாகவும் இருக்கலாம் இப்படி என்னென்னவெல்லாம் இருக்கிறதோ இவையெல்லாம் தருகிற அந்த கர்வத்தை தான் யான் எனது என்னும் செருக்கு என்கிற இந்த ரொம்ப அழகான மிக எளிய இன்றைக்கு கூட யார் படித்தாலும் புரிந்து கொள்ள இயலும் இதை யான் எனது என்னும் செருக்கு இந்த யான் எனது என்னும் செருக்கு இல்லாதவர்களால் தான் உயர்ந்த நிலையை எட்ட இயலும் என்று இந்த திருக்குறள் அடுத்த வரியில் சென்று முடிகிறது ஆனால் இந்த சொற்றொடர் என்று பார்க்கும் போதே இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பொருளை உணர்த்துகிறது யான் என்பது ஒரு சிறுக்கு நான் என்கிற அந்த கர்வத்தையும் என்னுடையது என்னுடையது என்று எதையும் நினைக்காமல் அதாவது இவையெல்லாம் தொடர்பற்றவை நான் என்று நாம் நினைக்கிற அந்த ஒரு மனிதரோ அந்த மனிதருக்கு இருக்கிற அந்த திறமைகள் அவற்றையோ அல்லது அந்த மனிதரை சுற்றி இருக்கிற பொருட்கள் அவருக்கு உரிமையாக இருக்கிற பொருட்கள் என்கிற அந்த பொருட்களையோ அவையெல்லாம் நமக்கு தொடர்பற்றவை என்று அந்த எண்ணத்தை விட்டு விலகினால்தான் அந்த உயர்ந்த நிலை சாத்தியப்படும் என்பதைத்தான் யான் எனது என்னும் செருக்கு என்று சொல்கிற இது ஒரு இதை ஒரு நல்ல அளவுகோலாகவே பார்க்கலாம் எவ்வளவு தூரம் யான் என்கிற எண்ணத்திலிருந்து என்னால் விலகி இருக்க இயலுகிறது இதை இதை பேசுகிறேன் என்பதால் நான் அந்த எண்ணத்திலிருந்து விலகிவிட்டேன் என்று பொருள் இல்லை எனக்கு இருக்கிறது அந்த அளவுகோலில் இவ்வளவு இருந்தால் அதை இவ்வளவு குறைக்க முடியுமா இவ்வளவு குறைக்க முடியுமா இவ்வளவு குறைக்க முடியுமா இப்படி குறைத்து கொண்டே போக இயலுமா என்று தான் நான் நினைக்க இயலுமே தவிர ஒரே நாளில் யான் என்கிற எண்ணத்தை விட்டு என்னால் வெளியே வர இயலாது அதே போல எனது எனது என்று சொல்லும்போது இவையெல்லாம் என்னுடையவை என்கிற எண்ணம் இன்றைக்கு இவ்வளவு இருக்கிறது என்றால் ஒரு அளவுகோல் அதிலிருந்து நம்மளால் குறைத்து கொண்டே செல்ல இயலுகிறதா என்று பார்க்கலாம் இதை நம்ம நாமே எடை போட்டு கொள்ளக்கூடிய ஒரு சொற்றொடராகவும் இதை பார்க்கலாம் யான் எனது என்னும் செருக்கு எனக்கு எவ்வளவு இருக்கிறது என்று பார்த்து அதை எந்த அளவு குறைக்கிறேனோ அந்த அளவு நான் கடவுளை நெருங்குகிறேன் என்கிற அந்த எண்ணத்தை வளர்த்து கொள்ளலாம் அதைத்தான் இந்த யான் எனது என்னும் செருக்கு என்கிற இந்த சொற்றொடர் சொல்கிறது இதை இது இந்த சொல் அழகாகட்டும் அந்த பொருள் அழகாகட்டும் இந்த திருக்குறள் சொற்றொடர்கள் பகுதியில் தொடர்ந்து நான் சொல்லிக்கொண்டே வருகிற விஷயம்தான் சில சொற்கள் யான் எனது என்னும் செருக்கு சொல்லும் போதே அதில் இருக்கிற ஒரு அழகும் அதில் இருக்கிற ஒரு எளிமையும் அதன் நேரடித்தன்மையும் அது நம்மை ஆழமாக தாக்குவதும் அது அது நம்மை ஒரு கேள்வி கேட்கிறது நீ என்கிற நான் என்கிற சிறுக்கு உனக்கு இருக்கிறதா என்னுடையது என்று எதையெல்லாம் நீ நினைக்கிறாய் என்று ஒரு முகத்தில் அறைவதைப் போல ஒரு கேள்வி கேட்கிறது இது ஒரு நல்ல ஆசிரியருடைய குணம் பூசி மெழுகாமல் நேரடியாக யான் எனது என்னும் செருக்கு என்று நம்மை நாமே ஒரு சுய பரிசோதனை செய்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு சொற்றொடராகவும் இதை பார்க்கலாம் அடுத்த பகுதியில் இன்னொரு சுவையான திருக்குறள் சொற்றொடரை பார்ப்போம் இந்த வீடியோவின் கமெண்ட்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் பகுதியில் இதுவரை வந்துள்ள திருக்குறள் சொற்றொடர்கள் அனைத்தின் பிளேலிஸ்ட் இணைப்பை கொடுத்திருக்கிறேன் அதை பயன்படுத்தி நீங்கள் இதற்கு முன்னால் வந்த திருக்குறள் சொற்றொடர்களை எல்லாம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு பிடித்த திருக்குறள் சொற்றொடர்களையும் கமெண்ட்ஸ் பகுதியில் சொல்லலாம் இந்த யூடியூபை சப்ஸ்கிரைப் இந்த யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் செய்தீர்கள் என்றால் இதில் புதிய வீடியோக்கள் வரும்போது உடனுக்குடன் உங்களுக்கு தகவல்கள் வந்து சேரும் நன்றி